மிஸ்டர் பர்ஃபெக்ட் எக்ஸ்ட்ரா கோல்டு திருமணமான அனைத்து ஆண்களுக்கும் ஒரே தீர்வு வயதான பலகீனமா சுகர் பலகீனமா கவலை வேண்டாம் நூறு சதவீதம் ஹலாலான இயற்கை வையாகரா எவ்வித கலப்படமும் கிடையாது பக்க விளைவுகளும் கிடையாது ஆர்டர் செய்தாலே போதும் உங்கள் இல்லம் தேடி வந்து சேரும் மேலும் விவரங்களுக்கு கீழ் உள்ள என்னை அணுகுங்கள் பாஜக உடைய அபார சாதனையால பாஜக ஐடி விங்கோடைய கடினமான உழைப்பால பாஜக வாரும் தன்னை வருத்திக்கிட்டு உழைச்சதால இன்னைக்கு நம்ம நிலாவுக்கு ராக்கெட் விட்டுருக்கோம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா இவங்களோட கடினமான உழைப்பால மட்டும்தான் இந்த நிலாவுக்கு ராக்கெட் போறதுக்கு ஒரே சாத்தியம் அதனால இந்த சாதனையை கொண்டாடக்கூடிய ஒரு விதத்துல நம்ம ஜி என்ன பண்ணிருக்கா அப்படின்னா ஒரு ரோடு ஷோ நடத்துறாரு இந்த நம்ம சாதனை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரோடு ஷோ ஒன்று நடத்துறாப்புல ரோடு ஷோ நடத்துனது மட்டும் இல்லாம அந்த நிலா போய் இறங்கின இடத்துக்கு சிவசக்தின்னு சொல்லி பேர் வச்சிருக்கிறாரு இது இல்லாம அந்த இஸ்ரோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு எப்படியா போட்டு ஒரு சாதனை பண்ணாப்பிலையா அதனால தேம்பி தேம்பி கண்ணீர் கலங்குறாரு அந்த ஆனந்த கண்ணீர்ல பூரிச்சு போறாப்புல அப்படி பேர் வச்சு எல்லாமே பண்றானா அந்த அளவுக்கு இதெல்லாமே அவர் ஒருத்தர் செஞ்சு சாதனை இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியா அங்க இருக்குது இதே நேரத்துல பார்த்தோம்னா வடக்குல ஒரு வீடியோ பயங்கர வைரலா போயிட்டு இருக்குது வடக்கு முழுக்க பெரிய அளவுல பட்டையை கிளப்பிட்டு இருக்கு அந்த வீடியோ அதாவது இங்க விஞ்ஞானிகள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவங்களோட உழைப்பால இங்க சந்திராயனை சக்சஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க ஆனா அதோட பெருமையை அதோட கிரெடிட் எல்லாமே இவங்க அபகரிச்சுக்கிறாங்கல்ல அப்ப இவங்க எப்படியா போட்டவங்க அப்படின்றத சொல்லக்கூடிய விதத்துல வடக்குல வெறும் ஒரே ஒரு வீடியோ தான் அந்த ஒரு ஒரு வீடியோ மூலியமா ஒட்டுமொத்த பாஜக ஒட்டுமொத்த சங்கிகள் படாஜி சோட்டாஜி எல்லாருமே சம்பவம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ஒரே வீடியோல சம்பவம் பண்ணி விட்டாங்க ஒரே ஒரு வீடியோ தான் சங்கிகளுடைய மொத்த அரசியலும் குளோஸ் வடக்குல வைரலா இருக்கக்கூடிய அந்த வீடியோவை பத்தி பாக்குறதுக்கு முன்னாடி முதல் நம்ம ஜியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பாத்துக்கிறோம் நிலாவுடையா <laughs> உலகத்துல யாருமே செய்யாத நம்ம இந்தியா சாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாம் ஒரு இந்தியா நான் பெருமைப்படுத்திட்டு இருக்கோம் ஆனா பாஜக மட்டும் என்ன செய்யறாங்கன்னா அதை தன்னோட பெருமையாக்குறதுக்காக வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இது வந்து எங்களோட சாதனை சொல்லி அதை அபகரிக்கக்கூடிய ஒரு வேலை இல்லாத செஞ்சிட்டு இருக்காங்க காரணம் என்னன்னா இவங்க கிட்ட நாங்க இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கோம்னு சொல்றதுக்கு எங்கள்கிட்ட எதுவுமே இல்லை நாட்டோட முன்னேற்றத்துக்காக நாங்க இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கோம் மக்களுடைய வாழ்க்கையை மேம்படுத்துறதுக்காக நாங்க இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறோம் நாட்டை இந்த அளவுக்கு நாங்க வளர்ச்சி பாதை கொண்டு போயிருக்கோம்னு சொல்றதுக்கு இவங்க கையில எதுவுமே இல்லை சரி வெளிநாட்டுல இவ்வளவு ஒரு பலூன் ஊதுறாங்க மோடி மோடின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பலூனை ஊதி வெளிநாட்டுல ஒரு ஜோக் ஒண்ணு காட்டிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு வெளிநாட்டுலயே அந்த பலூன் காத்து இறங்கி போயிருச்சு அதனாலதான் பாருங்க இப்ப இவர் வெளிநாடு போனாலே பல இடங்கள்ல பின்னாடி தள்ளப்படுறாரு சில இடங்கள்ல ஏர்போர்ட்டுக்கு போய் இறங்கிட்டாரு வரவேற்கிறதுக்கு முக்கியமான நபர்கள் வரமாட்டாங்க புறக்கணிக்கப்படுறாரு அப்ப இவ்வளவு நாளா ஒரு பலூன் ஒண்ணு ஊதி பெருசா கட்டினாங்க அந்த பலூனை இன்னைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா காத்து இறங்கி போச்சு அப்ப இவங்கள்ட்ட சாதனை ஒரு பெருமைன்னு சொல்றதுக்கு இவங்க கையில எதுவுமே இல்லாத பட்சத்துல இங்க இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் சாதிச்சிருக்கிறாங்க அந்த சாதனையோட பெருமைய ஒட்டு மொத்தமா ஆட்டைய போடுறா போல நம்ம ஆட்டோக்கார தம்பி எங்க இருக்கான் கொஞ்சம் பாருங்கம்மா யார் பத்தோ நம்ம பிரச்சனையை பூரா தீத்து வைக்கிறான் அது சந்திராயன் சக்சஸ் ஆகி அந்த வெற்றி கொண்டாட்டம் எல்லாருமே இங்க கொண்டாடக்கூடிய நேரத்துல நம்மால நாட்டுல இல்ல சவுத் ஆப்பிரிக்கா அந்த மாநாட்டுக்காக போயிருந்தாப்பிலையா அதனால ஃபர்ஸ்ட் நாளே இவர் அந்த பெருமை அந்த கிரெடிட்டை இவரால எடுத்துக்க முடியல அன்னைக்கு வந்து உழைச்சவனுக்கு கிரெடிட் கிடைச்சிச்சு அங்க எந்தெந்த விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சாங்களோ அவங்கள எல்லாருமே முழுசா பாராட்டக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுச்சு அதோட தான் இவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா அன்னைக்கு அந்த டிவில நம்ம சந்திராயன லைவ் இதை பார்க்கும் போது கூட டிவில ஃபுல்லா கட்டிட்டு பாதி சந்திராயன் கட்டிட்டு பாதியில இவர் உக்காந்துக்கிட்டு அந்த இடத்துல நின்றுட்டு கொடியாட்டிட்டு இருந்தாரு இன்னமோ இவர் தான் எல்லாத்துக்கும் ஹெட் ஆஃப் த டைரக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி இவரோட மூஞ்ச மட்டும் காட்டிட்டு கொடியாட்டிட்டு இருக்காப்புல இதை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இவர் வந்து வெளிநாட்டுல இல்லாதெல்லாம் அன்னைக்கே இவருக்கு பக்கு பக்கம் ஆச்சு ஆஹா இந்த நேரம் பார்த்து வெளிநாடு வந்துட்டமே அடைச்ச இதுதாயா நம்ம ஊர்ல இருக்கும் போது ஒண்ணு நடக்காது எங்கயா வரும்போது அந்த மாதிரி நல்ல விஷயம் எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு கண்டிப்பா ஃபீல் பண்ணிருப்பாப்புல அதோட தான் மனுஷ இப்போ இந்தியா வந்து இறங்குறாரு இந்தியா வந்து இறங்கும் போது டைரக்டா இஸ்ரோவுக்கு போறது தான் வந்து இறங்குறாப்புல நேரா போய் பெங்களூர்ல போய் இறங்கிட்டாரு பெங்களூர்ல இறங்கி இஸ்ரோட தலைமையகத்துக்கு போறாரு அங்க போகும்போது கூட சும்மா போல போற வழியெல்லாம் ரோடு ஷோ ஆ ப
இவங்க ஐடி விங்க அதுக்காக நைட்டும் பொங்கல உழைச்சா மாதிரி இவங்களே வார் ரூம் எல்லாம் உளுந்து உளுந்து வேலை செஞ்ச மாதிரி இப்படியாப்பட்ட ஒரு வேலை காட்டிட்டு இருக்கிறாங்க அங்க விஞ்ஞானிகள் வந்து அவங்க இந்த எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த சாதனை பண்ணியிருக்கிறாங்க இதுக்கு பின்னாடி அவங்களோட எவ்வளவு பெரிய உழைப்புகள் இருக்கு ஆனா அது எதுவுமே வெளியில காட்டாம என்னமோ இவங்களே செஞ்ச மாதிரி ஆஹ் பாத்தியா பாத்தியா அப்படின்னு சொல்லி இதை பில்டப் காட்டிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இஸ்ரோக்கு போயிட்டாரு அங்க போயிட்டு விஞ்ஞானிகளுக்கு மத்தியில நம்ம விஞ்ஞானி அந்த இடத்துல பேசுறாப்புல அங்க போய் என்ன சொல்றாருன்னா அன்னைக்கு இஸ்ரோ சாதனையான அன்னைக்கு வந்து என் உடம்பு தான் இங்க இல்லையே தவிர ஆனா என்னோட உயிர் முழுக்க இந்த இடத்துல தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பழைய டி ராஜேந்திர காலத்து வசனம் எல்லாம் அடிச்சு விட்டா போல இது மட்டும் இல்லாம இங்க சாதனை செஞ்சிருக்கக்கூடிய இந்த விஞ்ஞானிகள் உங்களுடைய முயற்சிக்கு மிகப்பெரிய சல்யூட் வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சொல்லும் போதே மனுஷன் தேம்பி தேம்பி அப்படி அழுவை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் சல்யூட் பண்ண சாத்தா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நடிகர் திலகம்னா சிவாஜி கணேசன் நடிப்புக்கு சூப்பர் ஆள் அப்படின்னா கமலஹாசன் இன்னைக்கு தேதிக்கு விக்ரம் நல்லா நடிப்பாரு அப்படிம்பாங்க எனக்கு அதெல்லாம் நம்பிக்கல நமக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னா அது எங்க மோடிஜி தான் அவர்கிட்ட வந்து யாருமே டஃப் கொடுத்து நிக்க முடியாது அல்ட்ரா லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காப்ல மனுஷன் எனக்கு என்னன்னா இதாவது இங்க சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு இடம் இந்த இடம் இந்த இடத்துல நம்ம சாதனை பண்ணிருக்கோம் சந்தோஷப்பட வேண்டிய இடத்துல இங்க போய் அழுதுக்கிறாரு மணிப்பூர் இடம் நம்ம எல்லாம் கதறி அழுவக்கூடிய ஒரு இடம் பெண்களை நிர்வாணப்படுத்தி இப்படி நாசம் பண்றாங்களேன்னு சொல்லி அழுவ வேண்டிய இடம் மணிப்புரம் பத்தி நாடாள் மன்றத்துல பேசும்போது அங்க ஜோக் அடிச்சு சிரிக்கிறாரு அந்த இடத்துல ஜோக் அடிச்சு கடி ஜோக் வேற அடிக்கிறாப்புல இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனை நம்ம இங்கதான் பார்க்க முடியுது சரி இப்போ விஞ்ஞானிகளுக்கு மத்தியில வந்து நம்மள வந்து ஒரு கண்ணீரோட ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாரு இல்லையா விக்ரமன் படம் வானத்தை போல சூரிய வம்சம் இது மாதிரி விக்ரமன் படத்துல எப்படியாப்பட்ட ஒரு சென்டிமெண்ட் காட்சிகள் பார்த்தோமோ அந்த லெவல்ல ஒரு சென்டிமெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாரு கொடுத்து முடிச்சுட்டு இப்ப சந்திராயன் போய் இறங்குச்சுல நிலாவுல அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு வந்து நான் சிவசக்தின்னு பேர் வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துக்கு சிவசக்தின்னு பேர் வைக்கிறாரு கொடுமையா பாருங்களேன் அவன் அவன் விஞ்ஞானம் தான் என்னோட கனவு அதுதான் என்னோட வாழ்க்கை என்னோட எனக்கு ஒரு இறைவன் ஒரு அறிவு கொடுத்துருக்கான் அந்த அறிவை என் நாட்டுக்காக நான் தியாகம் செய்யறேன் என் நாடோட வளர்ச்சிக்காக நான் அறிவை நான் பயன்படுத்துறேன்னு சொல்லி என்னோட கனவு என்னோட லட்சியம் முழுக்க விஞ்ஞானம் மட்டும்தான் விஞ்ஞானத்தை ஆய்வு செய்யறது நிலாவுக்கு எப்படி அந்த ராக்கெட் அனுப்பலாம் அங்க எப்படி ஆய்வு செய்யலாம் சொல்லி முழுக்க முழுக்க அவங்களோட வாழ்க்கையே இந்த விஞ்ஞானத்துக்காக அர்ப்பணிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன பேர் வைக்கணும் இந்த இடத்துக்கு என்ன ஒரு பேர் வச்சா நாளைக்கு ஒரு தலைமுறை வந்து இந்த விஞ்ஞானம் படிக்கும் போது அவங்களுடைய படிப்புக்கு இந்த பேர் பயன்புள்ளா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துக்கு என்ன பேர் வைக்கணும்ன்றது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆனா அவங்க பேர் வைக்காம இவரு வந்து சிவசக்தின்னு பேர் வைக்கிறாப்புல சிவ மனசுல சக்தி நினைச்ச ஜீவாவோட இவரு தான் பயங்கரமா பேர் வச்சுட்டு இருக்கிறாரு காரணம் அதுதான் இந்த விஞ்ஞானிகள் இவ்வளவு தியாகம் செஞ்சு எவ்வளவு பண்ணிருக்கிறாங்க ஆனா அந்த விஞ்ஞானிகள் எதுவுமே முடிவு பண்ணாம இவங்க வந்து கடவுள் பேர்ல வழக்கமா ஒரு அரசியல் பண்ணுவாங்க கடவுள் பேர்ல ஒரு அரசியல் பண்ணி அது மூலியமா ஓட்டு லாபம் பார்ப்பாங்க அதையுமே இங்க செய்ய வராரு ஏதோ இவரே போய் சாதனை பண்ண மாதிரி அந்த இடத்துல சிவசக்தின்னு ஒரு பேர் வச்சு திரும்பவும் கடவுள் பேர்ல ஒரு அரசியல் பண்ணி அதை இவங்களுடைய கட்சிக்கும் இவங்களுடைய ஓட்டுக்கும் தான் அந்த விஷயத்த பயன்படுத்துறாங்க இது எல்லாத்துக்கும் மேல இன்னைக்கு நம்ம சந்திராயன் இவ்வளவு பெரிய சாதனை படைச்சிருக்குன்னா அந்த சந்திராயனோட ஆய்வுக்கு அதுக்காக செலவுப்பட்ட பணத்துல எல்லாருமே ஒவ்வொரு இந்தியனோட வரிப்பணமும் அதுல பங்கு இருக்குது ஒவ்வொரு இந்தியர்கள் அவங்க செலுத்தக்கூடிய ஒவ்வொரு வரிப்பணத்திலுமே அந்த வரிப்படத்துல தான் இங்க செலவு பண்றாங்க நேரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல இந்த இஸ்ரோ ஆரம்பிச்சாரு அன்னையில இருந்து இன்னைக்கு சந்திராயன் த்ரீ வரைக்கும் இதுக்கடுத்து என்ன செய்ய போறோமோ எல்லாமே ஒவ்வொரு இந்தியர்கள் கட்டக்கூடிய வரிப்பணத்துல இருந்தா அந்த ஆய்வுக்காக நம்ம செலவு பண்றோம் அப்ப எல்லா இந்தியர்களோட பங்களிப்பு இங்க இருக்கக்கூடிய நேரத்துல ஒரு மதம் சார்பா மட்டும் இவங்க பேர் வைக்கிறாங்க ஒரு மதம் சார்பா மட்டும் பேர் வச்சு அப்ப மதம் மற்ற மதம் மத்த மதம் சார்ந்த மக்களுக்கோ இந்த ஆய்வுக்கோ மற்ற மதம் சார்ந்த மக்களுக்கோ இந்த வெற்றிக்கோ இங்க எந்த ஒரு பங்களிப்புமே இல்ல அப்படின்றத சொல்ல வராங்களா என்னன்னு தெரியல ஏன்னா எல்லாருமே இங்க பங்களிப்பு இருக்கும் போது ஒரு மதத்துல மட்டும் இவங்க முன்னுரிமை காட்டி யாரு பெரும்பான்மை மதமோ
இப்போ இந்த இடத்துக்கு பேர் வைக்கும் போதும் ஒரு மதம் சார்ந்து அது மூலியமா ஓட்டு அரசியல் செய்யணும் சொல்லி திரும்ப ஒரு அல்ப அரசியல் தான் பண்றாங்க இவ்வளோ ஏன் இதை விட ஒரு மோசமான ஒரு இது நடந்துச்சு அதாவது பிரதமர் வந்து இங்க வராரு அவரு வந்து இஸ்ரோவுக்கு போறாரு வழியில ஒரு ரோடு ஷோ நடத்துறாரு இது எதுலையுமே அங்க இப்ப கர்நாடகாவில் நடக்குது இந்த விஷயம் எல்லாம் அப்ப கர்நாடகாவுடைய காங்கிரஸே இதுல கலந்துக்க முடியாத அளவுக்கு கர்நாடகாவில் இருக்க பாஜக நிர்வாகிகள் கூட கலந்து முடியாத அளவுக்கு தான் ஒரு செட்டிங் இதை பண்ணாங்க முழுக்க அந்த பெருமை எனக்கே வந்து சேரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு செட்டப் அங்க நடந்துச்சு இப்போ வந்து கர்நாடகாவுக்கு பிரதமர் வந்து இறங்கும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த மாநில முதலமைச்சர் வந்து வரவேற்கணும் இல்லைனா அந்த முதலமைச்சர் சார்பில் ஒரு பிரதிநிதி அனுப்பிவிடுவாங்க அந்த மாநிலத்தில் பாஜக ஒரு ஆளுநர் நியமிச்சு வச்சிருப்பாங்கல்ல அந்த ஆளுநர் போவாங்க பொதுவாகவே ஒரு நாட்டோட பிரதமர் ஒரு ஜனாதிபதி வந்து ஒரு மாநிலத்துக்கு வராங்க அப்படின்னா அங்க ஆளக்கூடிய அரசு சார்பில் ஒருத்தர் ஒரு பிரதிநிதி வருவாங்க அந்த மாநில ஆளுநர் வருவாங்க இவங்க தான் வந்து போய் அந்த பிரதமர் வரவேற்பாங்க இதுதான் வழக்கமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டோகால் ஆனா இந்த தடவை பிரதமர் வந்து அங்க கர்நாடகாவுக்கு போய் இறங்கும் போது அங்க மாநில அரசு காங்கிரஸ் அரசுக்கு வந்து ஒரு தகவல் சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி பிரதமர் வந்து எப்போ வருவார் சொல்ல முடியாது அவர் வந்து திடீர்னு எப்போனாலும் வரா நான் எப்போ வருவேன் எப்படி வருவேன் யாருக்கும் தெரியாது வர வேண்டிய நேரத்துல கரெக்டா வந்துருவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அதனால நீங்க யாருமே வர வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி அங்க கர்நாடக அரசுக்கும் சொல்லிட்டாங்க ஆளுநரையும் வர வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க ஆளுநரையும் வர வேணாட்டாங்க அப்புறம் தான் தெரியுது இது எதுக்காக இந்த மாதிரி சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா கர்நாடக அரசு ஓகே இவங்களுக்கு எதிர்கட்சி ஆளுநர் இவங்க நியமிக்க கூட ஆள் தான் அப்ப ஆளுநரே இந்த இடத்துல வர வேணாம்னு சொல்லி சொல்லி இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா ஆளுநர் இந்த இடத்துல வரவேற்புக்காக வந்திருந்தார்னா கண்டிப்பா அரசு சார்பில் காங்கிரஸ் சார்பில் ஒரு பிரதிநிதி இந்த இடத்துல வந்திருக்கணும் அப்ப இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இஸ்ரோவுக்கு போற மாதிரி இருக்கும் இது ஒண்ணு பாஜக நிர்வாகிகள் வர வேணாட்டாங்க இப்ப பாஜக நிர்வாகிகள் இவர் வரவேற்கிறதுக்கோ இல்ல இவரோட ரோடு ஷோலையோ இல்ல இஸ்ரோவுக்கோ கூட பாஜக நிர்வாகி யாராவது போனாங்கன்னா அப்ப அவங்க வரும்போது கூட ஆளக்கூடிய அரசு போனோம் ஆளுநர் போனோம் அப்ப எல்லாருமே சேர்ந்துதான் போனோம் இப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே அதை சேர்ந்துருவாங்கன்றதுக்காக இவர் யாரையுமே கூப்பிடல அவரோட ரோடு ஷோ அவர் வந்து பிளைட் விட்டு இறங்கின அந்த வரவேற்பு இஸ்ரோவுக்கு போனது எந்த இடத்துலயுமே யாரையுமே சேர்க்காம ஒரு ஆளுநர் யாரையுமே கிட்ட சேர்க்காம இவர் மட்டும் தனியா போனாரு அங்க ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாரு ரிட்டன் தனியா வராரு அதாவது முழுக்க முழுக்க இதுல வந்து மத்த வேற யாராவது உள்ள சேர்த்தா இதுல காங்கிரசுக்கும் ஒரு பங்களிப்பு போயிரும் அவங்களுக்கும் இந்த பெருமையில ஒரு பங்கு போயிடும்ன்றதுக்காக யாரையுமே கிட்ட சேர்க்காம இது வந்து முழுக்க முழுக்க என்னோட வேலை தான் என்னோட முயற்சியால தான் ஆச்சு அப்படின்ற ஒரு தற்பெருமை தனக்காக வரணும் விஞ்ஞானிகளோட உழைப்பு இல்லாம இது என்னோட முயற்சியால வந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு பேரை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் இவர் யாரையுமே கூப்பிடாம தனியா போயிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி காங்கிரஸ சேர்ந்த பல மூத்த தலைவர்கள் இப்ப அதை வன்மையா கண்டிச்சிட்டு இருக்காங்க இதனாலதான் இப்ப வடக்குல வந்து ஒரு வீடியோ பயங்கர வைரலா பேமஸ் ஆயிட்டு வந்துட்டு இருக்குது இங்க வந்து நாட்டோடைய பெருமை எனக்கு முக்கியம் இல்ல என்னோட தற்பெருமை தான் முக்கியம் நாட்டோட வளர்ச்சி முக்கியம் இல்ல எங்க கட்சியோட வளர்ச்சி ஓட்டு வளர்ச்சி இருந்தா எங்களுக்கு போதும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட இவங்க செயல்படுறதால விஞ்ஞானிகளுடைய சாதனையா இவரோட சாதனையை அபகரிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்துல வந்து ஒரு வீடியோ பயங்கரமா வைரல் ஆகுறாங்க அது என்ன வீடியோனா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இந்தியா வேர்ல்டு கப் ஜெயிச்சிச்சு கடைசி பால் தோனி ஒரு சிக்ஸ் அடிச்சு ஒரு சாதனை ஒண்ணு படைச்சாப்பில அந்த விஷயத்தை காட்டி இந்த கடைசி பால் தோனி சிக்ஸ் அடிச்ச கூட இந்த ஷாட்ல இந்தியா கப் வாங்கின அந்த நேரத்துல அன்னைக்கு பாஜக ஆட்சி இருந்திருந்தா அன்னைக்கு மோடி பிரதமர் இருந்திருந்தா அங்க என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ செஞ்சிருக்கிறாங்க ஆனா வேற லெவல் சம்பவம் Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties and it's a, an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. Well, he's demolished it. He really has sixes. Look at the scenes here. Great joy for the one Katie. ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வேர்ல்டு கப் மேட்சில் அந்த கடைசி பால் தோனி அடிச்ச அந்த சிக்ஸ் தான் அங்கே ஹைலைட்டு ஆனால் அன்னைக்கு காங்கிரஸோடைய ஆட்சி இருந்ததால் அந்த முழு பெருமையும் அங்கே ஆடின அந்த வீரர்களுக்கு போய் சேர்ந்துச்சு அங்கே நல்லா அபாரமாக ஆடின டோனிக்கும் அந்த டீமில் இருந்து அத்தனை வீரர்களுக்கும் அந்த கோச்சுக்கும் முழு பெருமை அவங்களுக்கே போய் சேர்ந்துச்சு எல்லா மக்களுமே அந்த வீரர்களை மட்டும்தான் பாராட்டினாங்களே தவிர அன்னைக்கு காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு இருந்துச்சா சொல்லி நம்ம இப்போ யோசிச்சு ஆமாம் இல்லை அன்னைக்கு காங்கிரஸ் ஆட்சியில் இருந்துச்சுல நமக்கு இப்போ யோசிச்சா தான் தெரியும் ஏன்னா காங்கிரஸ் அவ்வளவு பெருமை பெருந்தன் மேட கூட்டதால அந்
அன்னைக்கு அவங்க ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் கப்பத்து தூக்கிட்டு ஊர்வலம் போனாங்கல்ல அன்னைக்கு சச்சின் துணையில அப்ப கொஞ்சம் ஓரணவரு எங்க ஜி வருவார்னு சொல்லி ஜி தலைமையில கப்ப தூக்கிட்டு கிரவுண்ட் முழுக்க ஊர்வலம் நடத்தக்கூடிய இப்படியாப்பட்ட விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்தான் இப்ப இந்த விஞ்ஞான விஷயத்திலுமே இன்னைக்கு சந்திராயன் விஞ்ஞானிகள் அவ்வளவு பெரிய உழைப்பு பண்ணி இருக்கிறாங்க அவங்களோட முன்னிலைப்படுத்தாம இவர் தன்னை முன்னிலைப்படுத்தக்கூடிய இந்த தற்பெருமை வேலையில தான் இப்போ இறங்கி இருக்கிறாரு அதனால இது மாதிரி தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி இப்படி ஊர்வலம் போறது ரோடு ஷோ நடத்துறது இது எல்லாமே இன்னொரு ஒரு எட்டு மாசத்துக்கு தான் இன்னைக்கு ஒரு எட்டு மாசத்துக்கு நம்ம இதெல்லாம் சகிச்சுதாகணும் எட்டு மாசத்துக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு தரமான ஒரு ஆட்சி உருவாகும் அன்னைக்கு நம்ம ஜி அவரோட வீட்டுக்குள்ளேயே ரோடு ஷோ நடத்திப்பாரு இது மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பாக்குறதுக்கு மறக்காம பேட்டே டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோக்களை உங்க நண்பர்களுக்கு அதிகமா ஷேர் செய்யுங்க நீங்க செய்யக்கூடிய லைக்கும் கமெண்ட்டும் இந்த வீடியோ பல மக்களோட பார்வைக்கு போவோம் மறக்காம பேட்டே டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு அந்த பில் பட்டனை தட்டிடுங்க இணைந்திருப்போம்